虽然我们每个礼拜都会有不同的讲者，他们可能都是不同领域所谓的专家，但是在台底下各位，你们未必要认同讲者的所有的想法。当你有觉得有疑问或是有不同想法的时候，其实都很欢迎可以提出来一起讨论。这就是哲学星期五的精神，它是以群众为主体的一个平台，所以在哲学星期五有另外有一个传统，就是要自我介绍。那等一下在自我介绍的时候，可以大家可以很简单的介绍说你是谁，那你从哪里来？那因为今天人比较少，你可以谈论一下你对于今天这个讲这个主题的想法。你可以谈一下说，哎、欸，你为什么会来？是因为你现在就是研究生吗？正受到老师的剥削吗？还是说，还是说你可能未来有想要进入研究所，所以你对于这个议题感到兴趣？因为我们其实，在谈论所谓的劳权的时候，我们很少会将学生跟劳动者联想在一起。但其实学生跟劳动者他的角色不是冲突的。对，那我们等一下就会去谈论这个部分。那好，那我们就先自我介绍好了。那今天，哦，对，那就是跟各位讲一下，就是我们哲学星期五啊，现场都会有转播，我们现场都会有转播。那如果你觉得不方便露脸，或者是有一些特殊的考量的话，就再跟我们现场的志工说一下。那你今天是第一次来，对不对？對對對那你是从什么地方知道这个消息的？啊，也是网络上。网络上。应该喜欢看这个。嗯，好，谢谢。大家好，我是顺顺，然后那个好像隔一两个月没有来吧，然后今天刚好下班就过来看看。对，然后，诶、欸，我要讲事情会比较准时，然后很多人看。哦，哦，原来是小粉丝的概念。<笑>嗯、大家好，我是当当，然后我本身是在学校当研究助理，然后自己也曾经是呃研究生，所以我对这个议题蛮有兴趣的。那你有什么想要特别想要问的吗？或者好问你好了，你你有劳保吗？有啊。哦，有助理有助理都是有专业都是有劳保对不对？那你有加班可以吗？没有。<笑>责任制，对不对？好，好，谢谢。我叫敏芬，然后我是中国医药大学的学生，然后就想要了解一下这个议题的现况，因为对他还没有很、呃、全面的了解。所以你现在是大学吗？大学部？对对对，我、okay. 是大学部。呃，我是雨然后。就是我上次来是考完学测之后来的，然后因为就很久没有过来了，所以就是最近有空就过来问一下。嗯、我是张一新，然后是国立台中科技大学的学生，然后是第一次来。哎，那你也是从网络得到这个资讯的？呃，之前是我朋友，就是就是有人就是提，就是说这个是蛮有意义的。事情，然后说有兴趣可以来参与看看。那是今天对这个议题有有什么想法吗？因为我本身是那个劳动部青年职业发展中心的职工，然后就是学生劳权就还跟就是因为我是学生，然后所以就蛮相关的这样。好，谢谢。大家好，我是木子，然后我现在是就读国立台中科技大学的大三的学生。然后我会想了解这个议题，是因为我们之后都会需要实习。哎，请问一下，你是什么系所？财税。财税，所以未来会到怎样的单位去实习？呃，国税局。国税局。好。大家好，我是李，然后台中的，目前在服务，谢谢。呃，大家好，我是中央师资招社的同学。那、啊、今天过来参加，因为今天星期五，然后刚好。刚好有点
状况没有睡不着，所以就来了。<笑>你是真的是要睡觉的吗？对<笑>啊，我我是我这几天是因为倒时差，然后、oh. 啊，就是因为我也快要成为就是那些学生老犬的一部分了。然后其实像我们学校很多科系，因为我所谓的专题制作，那这个专题制作其实就是帮老师跑一趟，那登在专题制作上面是算零学分的部分。可是我们却没有任何的收入，我们甚至要缴学费过去。那这跟那个柯文哲柯市长讲的那个来实习没收入情况不错这件事情还蛮呼应的。对，大家好，林林局长，我代表七七六的啦吼。啊，诶、欸，应该讲不打礼拜五会来，这个礼拜五吼，就是因为刚刚讲好多塑料自由的空气啊，吓，我主张台湾独立。<笑>好，谢谢各位大哥。其实我们常常都会说，整个星期五就像是一个取暖的地方，是因为我们其实在，在在可能在我们自己的生活，你对于很多议题，可能你想要发表意见，可是可是你会觉得，哎、欸，我好像想要讲什么，可是不知道要讲给谁听。那你在 FB 可能想要发文，又没有什么人理你，对，那发废文还会比较多人按赞。对，那我们会觉得说，哎，那你就可以来支援星期五。如果你对什么议题有兴趣，我们就来谈论它，那谈谈大家对这这个议题的看法。对。哦，我是，哎呦，我是怪物。然后就是啊，就是听公民老师说，就是这里有非常活动，所以想来听看看。然后我自己是今年刚大一，然后想说之后也是有机会实习。像我助教，就是他在会计事务所。就是他有跟我分享他在里面工作的事情，可是通常就是薪水和工作量不成正比。然后，可是有时候很多人就会说，去实习就是去学经验的，就是赚到多少钱，似乎不是那么重要的事情。可是有时候现实跟理想不能平衡，有时候你就会来，就质疑自己，嗯，就是这样是对的吗？所以就想有点兴趣，所以就来听看看。好，我是点评语，然后。只是刚好比较有空，所以听一下演讲。嗯，对。好，那有空记得多来。那后面。大家好，我叫李平。大家好，我叫李阿水，我是听下礼拜五的点名指导。大家好，我是余晨，也是这五十公。那我过去在研究所的时候，也曾经是。呃，教授的兼任助理，然后钱没有很多，但是事情好像也没有很多。然后有什么权利呢？我就不知道了。就是有没有劳保、健保那个，我事情都不是很清楚。这样，今天今天来了解一下，谢谢。大家晚安，我是车务职工信荣。然后，呃，大家可能知道我是一阶出身的哈，所以其实今天这个议题的话。诶、欸，那个在实习医师的阶段，啊，其实也是，也也应该在，在今天的那个说明的范围里面、啊，因为呃，好像现在从从那个二零一三年前年开始入学的医学生，他们的学制是有改的，好，现在就是那个第七年的实习以后是是那个毕业以后的事情，那、啊、但是在这个之前一千。我们呃医学系的第七年，其实我们还是在学学生的身份，啊，但是也是参与医院第一线的医疗工作，啊，这部分其实也是也是，那即使是到那个住院医师的阶段，其实住院医师某种程度上，他也是也是一种学徒的角色，对，那这这个中间其实有很多呃可以去探讨。呃，各位好，我是九五的职工淑慧，然后我也是一个独立影片工作者，然后呃，我们其实算起来算是老板资方的那个，因为开工作室嘛，所以所以就是也会也会有呃，就是某些工作也会需要有工读生来帮忙这样子。然后曾经在我的经验里面，就是有呃有一些就是大专科系的老师曾经问说，哎，要不要学生？就是就是学生来实习。不，以以站在我的角度来看的话，我觉得是学生来实习，我觉得有点麻烦。因为我我觉得我必须要去顾虑到他的
，就是实实习的这段时间过过，付给他的薪水，然后还有包括就是说，呃，他的老健保的这个部分，他的安全的部分。所以，当我很偷懒的我，我就是不想去管这些事情的时候，我其实是拒绝那个实习的机会，哎，给学生实习的一个机会这样子。但是我也知道，就是说，其实学生很需要一个实际工作场域里面的一个。一个技能的一个学习跟吸收这样子，这是我我觉得我自己有,有一个站在一个资方的角度，我有我自己矛盾的地方。然后，哎、欸，这边有那个宗教大的，哎、欸，不是宗教大，科，哎、欸，台中科技大学，台中科技大学，台中科技大学的同学，因为我之前曾经遇到过台中科技大学的。呃，学生他们是建教合作社，然后我觉得他们的那个，他们的劳动的条件其实还蛮糟糕的，就是劳动跟学习的条件其实还蛮糟糕的。然后我就一直很，这件事情就耿耿于怀，因为我也曾经是那个台中科技大学的前身，台中三专的学姐这样子，所以我就我就一直在想说，哎、欸，我们那时候呃在学校的时候的那种实习。的环境，嗯，是怎么样？我现在有点不太不太记得那时候的一个状况，对，所以今天也来听听，呃，现场各位的一个经验跟看法。大家好，我是安娜。呃，我大学的时候曾经有过实习课，可是我们的 l o 比较不像建教生或者是餐饮科系，只有现在会想到我们这些学生这么的责任制并且繁重。那其实我刚刚昨天讲的时候，其实我想到我当时在实习的经验是我们是呃有点类似文创区域的那种实习，所以对我来讲它是一个很有趣的体验，而且它可能短期大概三个月、六个月的。那对我们来讲就是。我们自己在实习的过程中可以看得出来，我们的雇主或者是我们实习的单位，其实花费更多的心力去照顾我们，可能会其实会拖累他们的工作的进度这样。那其实我现在当时并不觉得那是一个问题，可是我现在会回想说，那假呃假设我现在要是老呃，我既是学习者又是劳动者，我应该要怎么样去处理好这两边的？对，就是比如说雇主不要觉得说我明明花了心力，我就怎么还要花钱？花钱找你来，那对我们来讲，我们这边是我们呃给予了我们的时间，但是我们同时也在学习，那我该不该拿这个钱？这样，就假设是以这种金钱的交换来考量的话，其实我今天蛮想知道，就是两位对这件事情有什么样的意见？对。这边还有两两位。大家好，我叫我们台中人。大家好，我叫坤姐，台中人。看怎么学他<笑>，好没有？哎、欸，那你今天是特地为了这个议题来的吗？还是？对，那你是学生吗？你不是学生。好，那我也不用，我也不要花太多时间在就是做介绍，因为其实，其实。我跟他们一个，一个是我高中的同学，那一个是我大学的学姐，所以今天其实抱着蛮轻松的心情来来哲学星期五的，那我们就直接把时间交给他们。